家务轻松就来京东。本节目由清洁直品好物轻松搞定家务的京东独家冠名播出。本节目由奥妙联合赞助播出。上厅堂，下厨房，奥妙洁净强中强。本节目由让男人爱上家务的智慧家庭场景品牌三亿鸟赞助播出。同学们，我们要进行养生知识竞赛。他说哪像不是不是，越越提读题就不信，审题都不会。你到他保温杯里，哎，哥哥哥哥哥，<笑>你别吐，哎，我俩喝完半杯了，你自己刮一下，有有整个满杯出来，这么埋汰呢？睡前喝醋，可以伤害胃黏膜。是会还是可以啊？会伤害胃黏膜。对啊，什么叫可以伤害胃黏膜？我没没说可以不跟会一样吗？为啥要总改词呢？啊、这这这点词为啥要改呢？人们总觉得,得和希望一样吗？行行行,行，我们要组织一些活动，叫做保护物资。谁会拿高脚杯喝可乐、啊？<笑>我要把这个物资藏起来，等到我手推破。但是我认为对班长来说，这个都是小考验。哎呀妈呀，这不就是？手到擒来的吗？这不就是啊？<笑>全被看见了家务轻松就来京东，本节目由清洁直品好物轻松搞定家务的京东独家冠名播出。本节目由奥妙联合赞助播出。上厅堂，下厨房，奥妙洁净强中强。本节目由让男人爱上家务的智慧家庭场景品牌三亿鸟赞助播出。本节目由官方指定座驾东风轰达智能驾趣纯电 SUV ENS One 赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五十二点抢先看正片，上微博参与做家务的男人话题讨论，分享你的家务趣事。好，完了，今天早操黄了，太棒了！健康餐啊，这个麦片咱可以煮点儿，拿牛奶煮呗。对，牛奶麦片，这些都能蒸。哎，蒸直接蒸这吃啊，不好吃吧？不是说好不好吃，我们今天提倡的是一种健康，这是一种生活态度。蒸黄瓜呀，黄瓜可以榨汁儿，把荞麦面。荞麦面，荞麦面可以煮个什么荞麦面？西红柿鸡蛋荞麦面。早上吃西红柿鸡蛋荞麦面。其实最健康的就是三明治和果汁三明治果汁吧完了，咋了？不带动啊，那个里边。是啊。块切大了呢，咋办呢？这家？我这块还大吗？这破壁机不行啊！<笑>我也没炸过，我也不知道。啊，这拿出来给改改刀，改改刀吧。可以了，欧了，欧了，欧了。嗯，加美奶滋啊，加一点吧，还不一点味儿没有，热量很高，这是健康餐啊。健康这一点点没关系，又不是说拿那个怼怼起来的。没有健身的人吃美奶滋，真没味儿啊，但是。一点点没关系。这得两片肉吧，这肉也太薄了，真没味儿啊！但是一点点没关系
，没有人健身的人吃美奶滋。去叫李文翰他们，起床了。哎，你们仨是还住在一个屋呢吗？他们仨是住一个屋子，我怎么记得昨天没有啊？李文翰，对，嗯。李文翰，李文翰，你赶紧起来吧。整不明白。李李李，喂，李文翰，李文翰，哎，我怎么整整不明白呢？对对，李文翰，李文翰，喂，嗯。李文翰，对，嗯，很少。李文翰，李文翰，整不明白，他整不明白那个喇叭呢，整不明白。哎，我怎么整整不明白呢？哎，我怎么喊不出来话呢？哎，喂，哎。开心，开心。京东今日有特价，这怎么喊啊？今日两包只要一徽章。早上好，早上好，早上好，早上好，叔叔。嗯，早上好，铁铁，哎，第一次见啊。嗯。嗨，起来了，叔叔好，你好，铁铁，你好，铁铁。考试呀，这是明天学习的预习资料，一会儿你给大家发下去。没看，都没看是不是？没看，完了完了完了完了，妈呀！最后一题怎么没有答案呀？废了，真的真废了。最后一题为什么没有答案呢、啊？嗯，这家好吃，吃过燕麦吗？骂人是不是？嗯、尝一尝，没有尝，直接这么尝。骂完人再再给一刀。我放放放放啥？放牛奶啊？你们里边还放牛奶了？牛奶椰汁燕麦，牛奶椰汁燕麦我还以为你们是燕麦粥呢，是往粥里放燕麦的。糊了。Oh my god！ 燕麦怎么感觉好像水少了呢？没问题，高奶就行了。这一和了就好了。哎，加这个好。这里好像没没多水。啊，有。有点那啥了，哎呦，怎么还放菜呀、啊？别别别别别，拿出去。椰奶燕麦，对，椰奶燕麦，没有粥，没有粥，纯燕麦。<笑>李文翰要是再不来，我就把他这也吃了。李文翰是化妆的吗？不能吧？他们仨一起起的呀。他上楼洗漱，上楼十秒钟就上。我说你不出来，他都已经在那洗了。换脸呢？换脸呢？他每天打开衣橱，里边全是脸，自个儿往上粘。哎呦，终于来了！快来吃，快！哎哎哎，嗯，他的呢？在呢，一人一个呀。没事，没事，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用。这
个他的。哦，这这个是他的，嗯，这个是我的吗？因为我刚才本来想把你的给吃掉。这位同学昨天晚上不用功，今天跑到摄像机面前，倒是很努力。因为早上记忆力是最好的。看到这行吗？这能看吗？能啊。咱们说在这儿来就是一个度假，咱们就是想吃啥吃啥，真的。要不然咱们就做一个菜一起吃呢？我觉得这是艺术啊，这个不用清理啊，就摆在那儿就特别特别艺术。你打什么位置？到到哪儿都行。同学们，第二页第五题。那这道题说不过去了。你搁网查一下不就明白了吗？桌子收一下，你们就放那个什么里就行了。放的，我今天把这些都刷了。班主任呢也不来了，是怎么的？班主任是不是不想做早操？班主任今天就是想躺平。咱们应该提个议，轮流当一天班主任。退，退，退，干嘛？你这休息怎么你还做家务啊？我洗衣服去啊，用这个洗衣凝珠，三效合一，泡一粒就行了，很轻松的。哇哦，这个是洗衣凝珠，嗯。那么这个是什么？这是什么？这个是你的掌上明珠。哦，烂梗。这个是拳击手套，这个是智能垃圾桶，全家桶。这个智能垃圾桶它还能一键自动打包。哎、哦，这么厉害、啊！这个，嗯，是羊绒般轻敷的纸。这个，是水。这个，纸在糊你。哦，玩这个是吧？那我也会了。这个是清洁用纸，嗯，这个是一瓶水，这个是清洁纸品。清洁纸品。八月二十六日，京东清洁纸品超级品类日，部分商品领券满一百四十九减一百，快去买吧。哦，我知道了，嗯，家务轻松就来京东，没错。打铃了，上课了，按组做了，啊，按组做，护理养生养生课。同学们，老师好，老师好，老师好，老师好，老师，你这铃打了得有四十来分钟，刚来，你天天净挑老师毛病，你们是不是来虚心学习的呀？你看大勋同学。除了我相声老师，没人跟老师是一伙。今天我们请来了养生知识课的主讲老师六层楼老师。大家好啊，我之前是一名妇产科医生，现在在做全职的女性健康科普工作，已经做了大概七八年了。哈喽，大家好，我是万千少女的妇产科老棉裤六层楼。你要做一个黑色的石墩子，我跟你讲，那个温度可不止四十度啊，所以一不小心就有可能烫伤。在焦虑之前呢，最好先进行一下客观的判断。刘老师，刘老师好，刘老师好。上课之前呢，我们要把手机和昨天发的预习资料收上来。预习资料压根就没带啊，压根就没带啊，胸有成竹了。写的啥玩意儿？还没我们自己答的好呢。那什么玩意儿？那题都不是标准题，那都是错的，错的不少。所以都没都没预习哈？没有。那太好了，我正想告诉大家，昨天的预习资料跟今天没啥关系。我背了一宿啊。那今天呢？我们要和六老师一起来进行养生知识竞赛，分组进行养生知识竞赛
，分组进行，轮流必答，每一队都有蔬果汁。答对了呢，你就可以将蔬果汁倒到其他两队杯中；错了呢，其他两队就把他们的蔬果汁都倒到你的杯中。下面我们请同学们啊上来领可口的美味的果蔬汁。那检查石头布，邓三，派出代表来，来，我来了啊。检查石头布，石头布，布。<笑>重来，重来！剪刀石头，这个能不能说是熟？能不能说是就是故意的这盘？你们说石头剪刀布，石头剪刀布行吗？三二，石头剪刀布。那再来，这丁壳是不是只会出布？我发现了。<笑>啊，室友组。来吧，我能我能闻闻，哎，不用闻，一样。这好喝，这柠檬汁。来吧，这个，哎，我跟你说，这绿的没准是芥末，不是，不是青瓜，青瓜，你们那应该是苦瓜，苦瓜。哎，尝一口，尝一口，可以。你喝。哇，这个太，这个太吓人了。我跟你说，这个是给别人倒着喝的，对吧？对啊，这这是姜，这是姜，姜啊！太好了，这哎呀！哎呀<笑>来，第一题，以下哪项不是过量喝碳酸饮料的危害碳酸饮料喝了食欲减退，我没觉得、啊。报告，我们选择 C。C 脱发卸顶不是过量喝碳酸饮料的危害，我觉得是损害牙齿。哎，对不对呢？倒吧，来，朋友们，杯子拿过来吧，不损害牙齿吗？大哥，你先喝了啊，你先喝了了。不，你看碳碳酸饮料是不是得冰的？冰可乐、冰雪碧，是不是损害牙齿？他说哪项不是？不是，越越提读题就不信，审题都不会。你先把这干了，我给你倒。不是我答，他们你们答。对啊，我们答对了，给你倒啊。他们答对了，所以给咱们喝。哦，我们俩都得喝，我们俩都得。一共仨人，两个身体不舒服，一个脑子不好使的。你们这组合三个人可以拼成一个正常人。哎，这都拼不上。老师，啊，拜托。老师，我这个 B 非常有疑惑，认真的有疑惑，因为我每天基本都喝碳酸饮料，然后我的食欲一点都没有减退。是，反而增加了不少，看出来了啊、嗯，咋回事呢？你的情况是个体的，但实际上碳酸饮料又产生很多气儿，同时呢，它冲淡胃液，这个其实会影响我们的食欲啊、哦。我这咋没冲淡？成年女性的最佳睡眠时间是多久？成年女性睡间睡眠时间七至八小时。C C C C 七到八个小时。哇，对了。大家的养生知识还不错呀、啊！昨天给我们发的题，你是没看吧？哎<笑><笑>，你给他们都倒倒满了，倒满，倒满完了之后呢，咱们就直接这是他妈不留余地，不留余地。哈哈哈哈哈！
，失手了，失手，叔叔怎么了？九州给叔给倒完之后，叔叔，叔叔说真的会拴 Q 啊，你这还说不上配合呢，对对对不对？你再失个手看看，谢谢啊。你倒你不公平啊，不公平，咋不咋的呀？这是咋的？叔叔那边差事啊，还是咋的呀？要，还是巴图那边差事啊？<笑>你给我，你给我等着啊！你给我等着，你看那小姜味儿，一会儿让你嘎嘎浓浓的。下一题，其实这个题目特别有用，有时候到了医院不知道挂哪个科。哎，你好，不是，我原来是他要拿一个东西伸下去的，不是，那不是猴吗 ？B 对吗？耶、yeah ！你看，我们这才叫赢呢，本上没有那题。妹妹，哥，哥，你到他保温杯里。保温杯里。哎，哥哥哥哥哥。哥好。不，先把这个柠柠檬汁喝了。喝了喝了。哎，不行，最后一起喝。哥，不行，上头了，哥，哥，哥哥。少点，少点。好，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好了啊，又到了我们的老公主。啥叫老公主啊，<笑>老 baby， 你是大公主，我是二公主，好不好？下一题，中暑程度较轻的情况下，不建议怎么处理？你先看零题啊，不建议怎么？不建议 D 啊，四 D 啊。D 对吗？其实这样，中暑情况比较轻的情况啊，就很快就能缓解。你让他挪地方，然后赶快往医院送，路上就好了。救护车本身就是阴凉的，又能平卧，还给你输液，你在路上就好了，没必要占用占用这个医疗资源。有了，哥有了，柠檬汁有。哥哥，你柠檬汁可以稍微来一点，他那个玩意实在是顶不住。把姜味冲冲，把姜味冲冲。太。<笑><笑>我们这个最好喝，我们这综综合一下。你干啥呀？你干啥呀？综合一下，否则太难喝了。<笑>咱们就看互相的这种。对，你看，这是一种团队合作嘛，对吧？昨天这仨还抱团呢。对，小你们等着吧。这仨还抱团儿，昨天。对。哎，室友组。我看看你们谁答这个，我最有权威，真的。答吧，答吧。C C， 啊，咱们答呀。啊，咱们答呀。嗨，可不。<笑>正确答案。你说，正确答案 C。你看，还真对了。下面哪种食物中维生素 C 的含量最高？这道题之前的题里头没有柠檬，现在现在有柠檬了，所以肯定是柠檬。不是，它有柠檬，它是它有柠檬之前那个。答案是尖枣。可以啊，就是尖枣，因为那个柠檬当中啊，它主要水分的含量比较高，所以维 C 的含量就低了，所以含量最多是尖枣。那么柠檬，你尝尝尝，你尝尝这个柠檬，它水分含量高吗？没事，你尝尝那姜汁你尝尝那姜汁怎么的？怎么的？叔叔，少少少少来点。刚才确实有点抱歉了。你们仨年轻，叔，我心脏受不了，叔。山 Q， 谢谢叔。看我，哎，你看看人家以以道德压制了，以德报怨，以德报怨了。你看，咱这心怀像你们那个心怀似的。干果中脂肪含量最高的是，我跟你说，指定是核桃。夏威夷果不是，是核桃。答案是夏威夷果。B 对吗？哇
，又对了。一个七十公斤的人每天饮水量大概多少为宜啊？主要是毫升。完了，盲区了。地地地地地，不能，不是，他应该跟一跟一千四挂点高，因为七十公斤。C C C C C C 或者 B， 不是 C 就是 B， 我觉得应该跟一千四挂点高哈。你你 C 吗 ？C C C 吗 ？C C C，C 吗 ？C 吗？大金哥，不 C 就 D， 我觉得。D， 我都行。C。你看看我问他，是不是 D？、啊、输了的其他两组把各自的这个汁儿倒到他们杯子里。多倒点，别给他们留。你倒满了吧？你倒满了吧？要不？倒不下了，倒不下了。倒满了，倒满了，倒满了，倒满了就喝就完事了，是倒满。有组已经抢先满杯。哎呀，喝吧，朋友们，来吧，养养生吧，开始。我先来，我给你们打一下。良药苦口。九州面露难色，世上也也不过如此吧。<笑>现在大了口，要不他压力太大了。大口喝吧，别怕了。你是不是流多了？因为我们三个就是蛮义气的嘛，就想自己多喝点，然后别人少喝点嘛，所以李万哥又再喝了一口啊、嗯，义气。你别吐啊！哎，我俩喝完半杯了，你自己刮一下，又又整个满杯出来，越喝越多，这杯子里这么埋汰呢？你不喝都都行，你别喝，越喝越多，行不行？好了，同学们啊，下面呢，我们这堂课的第二个环节叫做养生科普视频打假。我们选了五个养生类的视频，大家一一观看，全部看完之后，我们来揭晓答案。第一条视频。这我爸撞过呀，还有这么打的，每天保护心肺，这个真有用吗？真的假的？我们拍戏有时候起床早，老好多大爷大妈在那撞树。对，有有有，但是我觉得肯定是对身体可能会有好处，不真不一定、啊。你这种撞击对你的内脏能有什么好处啊？它冲击啊，包括你这还有肌肉。不不，我我我觉我觉得是真的。你看他那三十六下对吗？你想想，人家可丁可卯都计算好。这三十六下非常少的，少了。我我我反正我反正觉得是真的，不是一般都会说什么三十到四十下，没有说整个三十六下。下一条视频，我们的冷酿玉石床垫呢是由三种石组成，火山石、扁石、玉石，所以说我们这个床垫我曾经也睡过一个，通经络，提高免疫力的一个功效。食疗就是。<笑>老师，你不许透题啊！你看你这你的反应在给我们非常多的那个信息，我我实在是忍不住。<笑>你就是观察我，你也不看视频，这肯定是真的。这个，我就是靠这个活了这么长时间的，<笑>要不然我可能三岁多就夭折了。<笑>那哥，那我要不我我我我写个真，这肯定我亲测是真的，那我就写真了。下一条，这个也是真的，这个真的。这也真的，有心事儿拍拍那儿啊！常拍对心脏、肺都有很大的保健作用。这个我真拍过，而且真的能拍出沙来
，这是真的，这是真的，这是真的，这也真的，这个真的。我原来就被人就拍照拍死过，我也给别人拍过。那你被拍过吗？没有吧？我脸被拍过，让我爸拍过。<笑>你那叫大耳贴吗？哪个是假？下一个。喝错？什么玩意儿？喝？这这不不不不不行不行，这肯定假的。这个错的。醋不行，它会让胃更酸，胃酸过多。首先，醋不可能增加钙的吸收，维生素 D 是增加钙的吸收，对吧？了不起。下一条，也就是氢气对人会产生什么样的好处？吸什么氢气啊？炎症和一样，氢氢气那玩意儿不那玩意不是有毒的吗？和健康的危害，这个不可能，这个不可能，有可能发挥作用。一般穿成这样写某药授的都真不了，<笑>真的，你们这不都不用打码？<笑>他不打码，一发现是六教授怎么办呢？<笑>你看六教授。<笑><笑>同学们注意自己的表达方式。对不起，对不起，对不起，开玩笑，开玩笑。<笑>同学们都有答案了吗？有了，有了。那么我们现在安组揭晓，从少林同学那边开始吧。一二三，对的。醋和那个后边俩不对。看看我写的全是假的啊！他写全假的。我觉得我爸能代表一类中老年人啊，对这个课有必要上。对，某教授们都是骗这个年龄段的朋友们。嗯，<笑>那么第一组的答案就是一二三是真的，四五是假的，好吧？嗯、第二组是有组，你们商量了吗？第一个是假，我第一个是真的，假的，假的，真的。我觉得全是假的，你是三幺五啊，还全是假的？对，我觉得全是假，看不下去。你看，我也是，对，看不下去。大勋也认为都是假的呀，嗯。如果统一不了意见，就决定听谁的，就跟父子组一样。好，第一个我我我我可以我可以退让，第一个咱就是假的，第二个是假的，统假的统一吧，第二个假的统一了啊，第三个我说是真的，我也觉得真的，真的这个是真的，假的，第四个是假的，假的，第五个假，行了，行了，你别说别说，行了行了，别拍呀，你那拍多疼啊，还拍。我跟你说，从健康角度考虑问题，你一定要给观观众朋友展现出这个健康养生类节目，这这个重要性。宣布一下你们的答案。呃，是假假真假假。好，假假真假假。哦，那他跟咱们一样啊。啊我们 Old Princess 两个觉得也是假假真假假。你看，你是真让我伤心了你。我俩一组，我们形成了一个第四组。第四组。来吧，这是公布答案吧。这要错了就谁也得不着币了。<笑>答案是。<笑>这我爸撞过呀，这个也是真的，这个真的，我曾经也睡过一段时间。答案是都是假的，都是假的。哎呦，我现在随便一刷某软件，大半篇都是养生茶、养生的东西，特别多。我老婆老觉得我自己在胡胡弄。全假的，全假的，全假的，是吗？这种视频就是很多地方都能看得到的，很多老人会上当，就是连我们也很难分辨得了。有时候，希望以后我也能做的，呃，得当一些，就是遇到此类情况也可以帮助他们的一个一个年轻人。来，刘老师，为什么五条视频都是假的呢？咱们先说第一个撞树这个事儿。酵素主要是上的脊柱这边，它主要是疏松我们的这个肌肉，让我们肌肉放松。但其实本质上对于疾病没有什么太大意义。对，对疾病没没没没意义。但只不过说你要说我这个事儿啊，就是通过这个撞击能强健什么之类的，还是建议定期去体检。<笑>你要是觉得这个有用，建议你经常体检。<笑>掐掐掐着脑子，掐着脑子，<笑>做个脑部 CT。<笑>这个床垫啊，就是你夏天躺凉快，就这个作用，其他就没啥了。不是，那他我为什么在市面上卖呢？这个就叫虚假宣传。虚假宣传。其实我觉得下一条是争议最大的。是的，非常非常。对
，我其实都不太敢讲，因为拍的人太多了。对，是，因为其实拍红了就是皮下的毛细血管破裂，你要真觉得它能养生保健，我觉得就有点奢望了。因为是养生嘛，就不说治病，那睡前喝醋对身体肯定是有坏处的，对吧？对，它是有风险的，就是这个胃液当中其实是增加了这个酸度嘛，嗯，实际上就容易腐蚀胃，就是烧到我们的这个叫什么食道、食管。哎，我我最想知道的是最后一个，最后一个吸清，真的，我现在正在进行，嗯，吸清气不得飞上去了吗？吸氢气不得飞上去吗？什么？你在说什么？飞上去，<笑>就想飞起来。<笑>我吸那个飞起来那个球，那个那个的那个气，我的声音就会变得气，氦气，氦气。氢气,<笑>气本身，它上面里边说到一个，我觉得最有问题的就是，他说的安全系数比较高，但是每年都能看到那个氢气爆炸的新闻。是，哦，对对对。另外一点就是包治百病这种事儿，大家就是放弃这个幻想。哎，什么包？什么包？这也太容易走神了吧，各位！<笑>刚才那是分组答题呢，其实呢没有一组完全答对。对啊。但是我觉得我们这堂课的目的是学习养生知识，嗯，然后各抒己见。但是其实有两个同学，嗯。一直强调坚持说都是假的，而且他俩变成了一组。对，那么呢，这两位同学呢，每人获得一枚徽章。<笑>我这是离远点了。我奶奶是那种为了什么一个两个鸡蛋啊去听课，最后办卡买东西，其实给他做反诈宣传，劝阻过很多次，但是没什么实质性的作用。我们今天啊，在这儿学这个养生。我们也知道家里边啊，这个老年人对于养生健康这块非常在意。我们现场呢，就有一个照顾爷爷奶奶们的秘密武器。这个我还真知道，这几天我研究过了，三亿鸟自家大脑屏，一块屏幕就能控制整个环境，包括水温、空气。要是觉得空气不好呢，它立马打开新风系统，场景呢也可以 DIY。咱们来一个助眠模式，小优小优，我在呢。打开助眠模式。好的，小优收到了。哎，哇，灯就关了，厉害。还有音乐，咱们就睡一会儿吧。小优，小优，天亮了。哎，就这么好。大静，你这观察力真不错啊。他也是我们家务的老朋友，三亿鸟。我了解过他的全屋智慧方案，能够给家人一个特别健康可靠的环境。赶紧给自己家都安排上吧。整一个三亿鸟。收看爱奇艺自制综艺《做家务的男人》第四季，家务轻松就来京东。本节目由清洁直品好物轻松搞定家务的京东独家冠名播出。你们每个人把你们刚才觉得不靠谱的那视频挑一个，然后你们重新做，做一个靠谱的出来。我觉得要不就这样，就有一个人第一视角就这样说：“哎，我看到有个人在撞树，然后就拍大。”那也行。这是什么声音啊？然后过去过去看，然后大剑哥在那砰砰砰在那撞树，在那撞树。我先在那儿躺会儿叫你，爸爸，我晚上可能有点吃多了，然后你上厨房里给我拿点醋来，啊，我喝点醋，容易助我消化。然后你就拿手机走过来，拍着我的肩膀，啊啊，说你这样做是不对，行吗？行。嗯、我来演教授吧，我觉得我比较像教授。可以啊，我觉得我比较喜剧一点，然后你认真一点。哎，那咱俩没法同框哎，得有一个人在拍啊。啊，也可以找一个人过来给咱拍呗。来，预备，来，三、二、一 ，Action！ 大家好，欢迎收听巴教授的养生课堂。今天我们要讲一讲吸氢气。好，然后看过下一句啊，下一句咱们是还能剪辑呢，肯定能，还一条过呀、啊。<笑>对，我以为一条过。哎呦我天，好。Action。而且氢气对我们的身体是非常有好处的，可以治病。错，这位巴教授太不靠谱了。
精气。哎，我忘了，请看，重来一下，重来一下，挺费膝盖啊。开始，对分体非常非常好。嚯，癌症是由多方面因素引起的，很难靠单一的因素去解决。人体并没有能够吸收氢气的生理基础。怎么着吧？我觉得我觉得可以啊。拍了几几条。我要说我没录上，你们会杀了我吗？真的呀、啊？录上了，录上了，录上了。好的。看一下，我发给他。会录吗？摁着红的录。先拍的第一个，完一滴再往上加呗，对不对？对，第一镜是这个。来吧。Action！ 拍了吗？拍了。拍，你跟我说一声啊！啊，拍半天了呢。重来。嗯，来，你就开始。嗯，开始说一声。嗯，开始。我还没准备好呢，爸，你这开始能不能？嗯嗯嗯。这鞋穿帮啊！还还穿帮？穿帮你拿那边，你别往这里头踢了。这里上这双有双，这双有双鞋是很正常的鞋，啊、你就往那边拿，他这回就这有双鞋不很正常的吗？开始。哎，爸，我晚上有点吃多了，你去厨房给我拿点醋吧，喝点醋，然后帮助我消化消化，这样好睡觉。儿子，这么做是不对的。嗯。行吧。然后就到你了。嗯。你就站这美好生活由我分担这儿吧。嗯，往这边来。来吧。睡睡睡，再重重来。嗯睡前睡前喝醋可以伤害胃黏膜。是会还是可以啊？会。伤害胃黏膜。对啊，什么叫可以伤害？我没没说可以不和会一样吗？嗯，那行。睡前如果喝醋，嗯，不漱口，不刷牙吧？刷牙漱口，他，来来，重来。呃，人们总希望在厨房里头。人们总觉得厨房，那不一样吗？你为啥要总改词呢？这这点词为啥要改呢？人们总觉得和希望能一样吗？行行行,行，人们总觉得在厨房里头也会发现什么呢？灵丹妙妙药，灵丹妙药。但是真正觉得不舒服，但是真正觉得不舒服，还是得去医院，还是要立刻去就医。嗯嗯嗯，还去医院行。嗯，从头来吧，还是应该去医院。怎么着？立刻就医啊！那行，那这去医院立刻就医去。好，重来。还是这么拍好啊？嗯。还是以我这个视角拍好啊？啊，你那视角吧，那我就往我对着你说，这不是？嗯。开始。睡前喝醋会伤害胃黏膜的。睡前喝醋。如果不刷牙、不漱口，会伤害牙齿的。人们总觉得厨房有什么灵丹妙药，其实啊，真要是有什么病，还是要及时就医的。嗯，这不错。来吧，开始吧。来，三，哎。一，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！放学啦，放学啦！哈哈哈哈哈！哎，怎么有个大爷在
撞树。京东今日有特价，乳霜纸今日两包只要一徽章，添加进口乳霜因子，锁水保湿更柔滑，呵护敏感肌肤。啊，这是乳霜纸。和锁水的面巾纸，爸爸爸啊，这一币我买两包这玩意好嘞，还没到季呀你，<笑>可以锁水的面巾纸，有乳霜，就软乎点的，软乎点有水，没那么干。餐厅吃饭，同学们，走了走了，吃饭去了。同学们，明天呢是咱们的这个家庭开放日，各位亲爱的家人就要来到我们的学院了。现在呢也给大家分配了任务，嗯，大薛和爸爸，你们俩负责在厨房做玫瑰花饼，因为我们这个是个玫瑰庄园嘛。啊，少林同学怎么样？交给我了，可以说得心应手。交给我了啊，丝柱已经有了。你们三个室友呢去买菜。哎呦，真幸福！杜淳班长和巴图负责学院里面有些卫生。我们怎么这么惨？没我整，人家出去玩，我们在这打扫卫生。买菜嘞，只只是得去买菜去吧。反正你跟大勋呢，你们俩的任务就是做做玫瑰花饼。他跟买菜呢，我我我我自己来了。你自己来啊？嗯。买菜，我们仨人去，跟你去干嘛去啊？你就单纯想出去玩吧？给你们拎兜，不用，给你们拎兜。我们仨人六只手，还能没手力？那就这么决定了啊！哼哼，下午的这个饼回来，你们就还愿意吃，一人吃一个。里边那馅儿怎么做呀？这个馅儿啦，就是花瓣儿、豆沙吧，豆豆沙给它剁好了，夹里头吧，包面、高油。和一下子那个东西，这个炸一下子，炸一下子，玫瑰饼不能炸、嗯。玫瑰饼我看了，不炸不炸不炸，是烤的，炸烤的烤的不炸不炸。面，肯定不能炸，叔叔。也不是，人家说馅儿，馅儿也不炸，馅儿是和的，和的你可以和生面呢。对呀、啊，烤熟了呀。和那个熟面，那熟面的搁那里头。熟面，熟面，熟面，熟面。酥面、酥饼、酥饼的那些东西，你明白不？啊，酥面、酥面、酥面，你还学？那就就是酥啊，酥面、酥面，酥说就是酥，对，酥酥酥，这个酥，组个词儿，叔叔这个叔叔的叔，馅饼真酥，酥酥酥酥酥酥酥面。对，把酥饼的那个也也是这种椒盐高糖放好，包上那个玫瑰花那个馅儿，再整，再一压，小颜色焦黄，往里一放。来，我们开始大扫除吧。脏衣服就给你喽。有没有更简单的洗衣方法？我就知道你们搞不定。奥妙三负一洗衣明珠，先洗洗衣新潮流，轻松一抛一颗全搞定。真正的三效合一，真洁净，真抑菌，真柔护。洗衣轻松时代，奥妙三负一洗衣明珠，明珠轻松一抛，家务没有烦恼。但是买菜有一个问题，就是班费。嗯，班费。希望你们七个人凑十个徽章作为班费，怎么凑你们自己商量，好吧？他他五枚，他五枚嘛。可以可以可以可以，不能这样，每次都是我们俩付出的多。嗯、这样，你们五个一一一人出一个，我自己出五个。不就行了吧？哎呦，真有钱！行，别行啊，你别行，行啊，我行，我我觉得班长说特对，我出两个
，叔叔出俩，你出几个？我出一个。<笑>我发现了，九州是真抠啊，他比我抠。潘九州出一个应该没问题吧？也挺难，是不是？就这一个，唐九州还不愿意出。最好是别出，是吧？就一个不能再多了，最好别出。就给仨就完事儿了，你稍微的敞亮点你们一个组子，这俩穷叮当呢。聊半天就就给一个，我就给你拿钱去。那他给俩，我给俩呗，没问题。就事论事，哥，我要有的话我也给，三天就挣一个。你给一点儿，唐九州，你是真不想给啊？嗯，不行，就这样吧。反正小何，给点。那今天别收房租了，跟我有什么关系呢？房租两个币，相当于都你给的了。<笑>你说我反应慢行，但是你不要说我是傻子。别说了，别说了，好。说到了你的新巴上，在新坎子里了，不玩了，不玩了，那把币拿出来走吧。你真不给了，真不给了，我待会帮你要，还差几个，哥，差一个，差一个吧，把图哥拿去了是吧？啊，拿了拿了拿了，行，哼哼，给给谁？给几个？给几个？你给两个呀？两个，好，给俩吧，没事，就这么着吧。你看人家，我给俩了，为啥人家给俩就就满天叫好？真不行，咱真这样情谊都少了，真。好了好了好了，还差几个？啊，差一个，我我给了，我给，我给。谢哥，行。还你还还你，为啥还我哥？够了够了够了，真够了吗？那你把拿走呗，拿回去呗。你把这币拿回去呗。嗯，我给你来一杯。我看你还是人不？